Durante la segunda mitad del siglo XIX, en la economía mundial, los países industrializados y con la mayor concentración de capital se encargarían de producir bienes y servicios que el mundo necesitaba, mientras que los países menos industrializados deberían de proveer materias primas para las potencias mundiales industriales. Estados Unidos para mediados del siglo XIX, luego de 1870, gracias a su economía mixta y la acumulación de dinero, inició un rápido proceso de industrialización. Esto permitió que Estados Unidos se convirtiera en uno de los países más industrializados del mundo. En la segunda mitad del siglo XIX, entre 1849 y 1885, muchos de los gobernantes de los países latinoamericanos quisieron modernizar las economías de sus países con algunas reformas con filosofía liberal. Esto debido a que América Latina conservaba estructuras poco modernas que fueron heredadas de la época colonial, además de una pobreza generalizada. A pesar de esto, a finales del siglo XIX, América Latina pasó de ser dependiente de países europeos a ser dependiente de Estados Unidos económicamente, ya que no tuvo otra alternativa para adentrarse a la economía mundial que exportando materias primas y productos alimenticios y establecer acuerdos agropecuarios con empresas de Estados Unidos, quien se había fijado en la región para expandir su economía. Estados Unidos compró Luisiana a Francia, la Florida a España, le arrebató a México más de la mitad de su territorio y compró Alaska a Rusia, todo esto en el siglo XIX. Hacia 1860 en Estados Unidos hubo una creciente división entre los estados del norte y los estados del sur a causa de diferencias económicas, por lo que en 1861 se le declaró la guerra a los estados del sur que querían separarse de Estados Unidos la cual duró cuatro años y triunfó la unión contra los estados confederados de América. En el resto de América, la situación política se caracterizó por la implementación de reformas liberales. La élite burguesa latinoamericana comenzó a reclamar reformas como la eliminación de los gobiernos autoritarios para implantar gobiernos republicanos y la separación del Estado y la Iglesia. La población de América Latina era principalmente rural, pero a comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, la población latina empezó a volverse urbana, lo que produjo otra capa social, el poblador urbano, que era conformado por artesanos y obreros. Estos, junto con los campesinos y trabajadores rurales, estaban en el estrato más bajo de la sociedad. Debido a que los sectores sociales menos favorecidos no eran escuchados por parte de los gobernantes, estos se organizaron para exigir sus derechos dando paso a la formación de los movimientos artesanales y para finales del siglo XIX la formación del movimiento obrero. Entre la segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, muchísimas personas provenientes de muchos países de Europa y Asia llegaron a América. Entre 1850 y 1920 llegaron más de 40 millones de inmigrantes, lo que propició que en algunas zonas incrementara la pobreza y hambrunas, en uno de los próximos videos de este canal estaremos hablando de esta misma temática pero sobre el siglo XX. Si te ha gustado este video dale like y compártelo. ¡Hasta pronto!